Ninamshukuru Mungu kwamba katika siku ya leo na siku ya kesho ambazo Mungu ametupatia tunamwamini Mungu kwamba wako wale watakao jifunza mambo ya kuwasaidia. Ah Katika somo letu la kwanza tunataka kuzungumza kutazama ndoa kwa picha yake ya chuma. Sababu kabla tujazungumza ni namna gani naweza kuiendea ndoa. Tutazame kwanza hiyo ndoa yenyewe ni kitu gani. Wengine wanafikiri wana hiyo. Kama unaijua Mungu akubariki. Sitakukumbusha. Lakini kama hujui au nidhani unajua inawezekana kuongezewa maarifa ili akaona kusema nina ingia au nadhamiria kuingia katika ndoa basi fahamu ni kitu cha namna gani ambacho nashuhudika nacho Bwana Yesu asifiwe baada ya pale baada ya pale shamaliza somo la ndoa tutakwenda tena tuangalie sasa ni namna gani kijana mkristo kijana aliyeokoka na yupenda Mungu na uwezaje kuingia katika maisha ya ndoa vizuri Bwana Yesu asifiwe hapo tutakwenda kwa vipindi kadhaa sikia kwa mambo mbalimbali ambayo yanatukiwa kwa njia husiana na nami tunaweza kuingia katika ndoa tutakupa na tahadhari mambo gani ya dhali naye na kuona ingia katika ndoa au na kuwaza kuingia katika ndoa kwa miongozo ya Mungu ya kusaidia ili uwe na mahali pa kushikilia Bwana Yesu asifiwe. Ah, sasa tufungue Biblia zetu. Tufungue Biblia zetu. Mstari mmoja bado tutasome kwanza katika mchezo mwanzo. Mwanzo sura ya pili
kutoka katika makundi ya ardhi naona na baada ya pale akapuliza kunzi kunzi ya uhai ndani ya huyo mtu Bibiliya inasema hapo basi wanadamu akawa nafsi iliyo hai Bwana Yesu asifiwe Sasa hapa tunaona kama wanadamu ambaye tayari ni nafsi iliyo hai Mungu amemfanya amemweka juu ya uso wa nchi Mungu anatazama sema sio bema huyu mtu awe mwenyewe sasa nataka rafiki wiki sikuuliza jambo hili napenda watu wajue kwamba wanadamu ni roho lakini ili aweze kuishi duniani anahitaji awe na mwili na wanadamu kwanza Mungu alimtengenezea mwili kutoka kwenye udongo. Wanadamu wengine wote waliobaki hawakutoka kwenye udongo. Hata Eva mwenyewe alitoka kwenye udongo. Yeye alitoka katika sehemu ya viungo vya mwanaume au Adamu. Alichukua mkupa mkupa kutoka mwili wa Adamu kama kianzio. Sehemu ya nyama katika mwili wa mwanadamu kama kianzio. Kinya katengeleza mwanadamu. Tofauti na wanasayansi wa saidi wameweza kutumia mtaalamu fulani kutokana na viungo vya ya 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 kiumbe hai kimoja wameweza kutengeneza kiumbe cha aina fulani kingine kama ile kondo polo tule tunatengeneza mtaalamu anaitwa Kroni anatumia tu ile viungo sehemu ya viungo ya mwili wa kondoo mwingine lakini anatokea kondoo kama yule ile kila kitu anakuwa vile vile kwa sababu wanachukua binasaba ambavyo viko ndani ya mwili wa kile kiungo ambacho kimechukuliwa viungo vya kini adamu yako la kushangaza alitoa mfupa alitoa nyama lakini alitengenezwa akufanana na adamu kwa jinsi ile ile aliyokuwemo adamu lakini alikuwa alikamilisha adamu kwa Yesu asifiwe sasa kumbuka adamu sasa isha aisha punguzo kwa hiyo adamu anamuona yule anasema huyu ni nyama katika nyama zangu na mfupa katika mfupa yangu kwa hiyo kama unakuwa na kama unakuwa na kitu nusu sasa unaongeza nusu unapata kitu kizima lakini angalia biblia inachoeleza kwamba wakati Mungu alipokuwa ameumba mara ya mwanzo na kama wanadamu ameumbwa mara ya mwanzo kutoka mwanzo sura ya kwanza mara nyingi watu wanashindana na kusema hivi lakini katika sura ya kwanza unakuta Biblia inasema Mungu aliumba mwanamke na mwanaume siku kama umewahi kuona kwa mwanzo sura ya kwanza nasema Mungu akaumba mtu pale 27 Mathayo na Matayo 26 Mungu akasema na kufanya mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakati wale samaki wa baharini na ndege wa angani 
na wanyama na wanyama na nchi yote pia na kila jili kutambaa kutambaa tu ya nchi Mungu akomba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni kwa ongezeke mtajaza nchi na kuitisha mtakawale samaki wa baharini na ndege wa ngani kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi Bwana Yesu asifiwe Sasa unaweza ukaona hii sababu Mungu ameumba ndiyo nasema mwanamke na mwanaume aisema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yes sasa lakini sina fahamu kwamba Mungu ni roho sasa ndiyo nasema Mungu ni roho ka katika Yohana sura ya 4 Yesu alikuwa anazungumza na mwanamke Samaria akamwambia Mungu ni roho ndio maana wao mabudu tabidi wao mabudu katika roho na kweli kwa sababu Mungu ni roho sawa amen kwa hiyo Mungu anapokusema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu Mungu anazungumza mwanadamu kama roho sawa kwa sababu mwanadamu ni roho kila roho inapopata makao kwenye mwili ndio anakuwa mwanadamu anayetembea hapa duniani Roho ikiondoka kwenye mwili mwili unaoza mwili unakufa kuna uzifa Sasa nasema mtu huyu sasa amekufa kwa sababu roho imeachana na ule mwili Mwili ni nyumba ya roho duniani Sasa Sasa Biblia inaonyesha jinsi ambavyo Mungu aliumba mwanadamu kaumba mwanamke na mwanamume alisema tufanye kitu kwa mfano wetu na kwa sura yetu tutasoma huko mbele tunapojifunza tutakao cha wakati tukaenda sema hakuna mtu mke hakuna mtu mume mbele za Mungu roho zote zinatamani sawa amen kwa za Mungu sisi wanadamu kama roho katika Wagalatia anasema hakuna mke hakuna mume Mungu anawapa heshima na thamani sawa kwa sababu katika roho hao watu wameungwa kwa mfano wa Mungu Sawa Sawa jamani wewe kama kiumbe cha kiroho umeungwa kwa mfano wa Mungu. Lakini Mungu hana mwili. Mungu sio anapozungumza katika sura ya pili. Naona katika sura ya pili. Anasema Sura ya 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ari. Hii ni mara ya pili sasa. Ndio lakini angalia mfumo anaotumia sasa anatumia nini mavumbi ya ari Mungu akufanya kwa mavumbi ya ari Sasa kwa hiyo Mungu Mungu akutokana na mavumbi ya ari Unaposema tumeungwa kwa mfano wa Mungu sio mwili Mwili ni nyumba ya wewe ni roho Amen. Na dhana hiyo ukiweka ndani ya moyo wako itakutengenezea mtizamo mpya juu ya maisha. Wewe ni roho. Mwili ni nyumba yetu tunakaa ndani yake. Sasa Biblia inaonyesha Mungu akatengeneza mtu kutoka kwenye mavumbi ya ali lakini akapuliza kumzi yake naona anasema akamkulizia kwani kumzi yake uhai mtu akawa nafsi hai 
Kwa hiyo tumekuwa nafsi hali kwa sababu roho iliingizwa ndani yake. Ile neno kumzi ni roho. Neno kumzi maana yake roho. Kwa hiyo Mungu akaingiza roho ambayo ni roho yake mwenyewe. Kwa sababu sisi mwanadamu ametengenezwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo roho ikaingizwa kwenye mwili mwanadamu akasimama hapa duniani kama kiumbe ni. Huko duniani ndio alimuona mara ya kwanza. Lakini kabla ya hapo kama roho alikuepo. Ndio. Maana tayari aliungwa yeye na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hakuonekana katika dunia hii. Ila Adam sasa akawa anatembea huko mwenyewe peke yake. Kwa mara ya kwanza ile roho imepata kikao cha kidunia imepata mahali pa kuonekania hapa duniani imepewa mwili sababu Biblia inasema Mungu anamtazama Adamu katika hiyo picha ya maisha mapya aliyopata akamwona ni mtu wake akasema huyu sio mzuri akae peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumza msaidizi wa kufanana naye. Hazungumzi juu ya mwili. Amen. Kwa sababu ukimwangalia mwanamke na mwanaume kwa vipimo vya mwili wanatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inapozungumza huyu ni msaidizi wa kufanana naye. Anazungumza akijua kwamba hawa wanaungwa wote kwa mfano wa Mungu. Wote wanamfanania Mungu aliyewaumba. Sawa. Mmoja tayari yuko duniani mwingine hayuko duniani. Kwa hiyo Mungu anasema okay. Ngoja naye tutengeneze nyumba duniani. Ni kama unavyoona. Yesu anakuja duniani, sio? Si alikuepo. Biblia inaonyesha Yesu alikuepo kabla ya kuzaliwa na Mariamu. Kweli sio kweli? Kweli. Alikuepo. Lakini alikuwa ni kiungo cha kiroho. Alikuwa katika mwili wa roho. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo na bila yeye hata kitu chochote kilichofanyika. Lakini wakati mmoja katika sura ya 10 ya Yohana 14:14 anasema huyo neno alifanyika akakaa kwetu. Tukamu, tuka tuka kaona utukufu wa Mungu utukufu kama wa mwana wa pekee wa Mungu. Kwa Yesu akatembea Galilaya, Yesu akatembea Kapernaum, Yesu akaonekana Yerusalemu. Hata wengine walifikiria ni mwana gani? Akaambikishwa kwenye sensa. Akaitwa kwenye msiba. Akapewa kazi za harusi kama mwanadamu wa kawaida. Lakini unajua alikuwa ni Mungu. Sasa kama jinsi sababu Yesu alitokea ulimwenguni akapewa mwili uliofanywa tayari kwa ajili yake. Hivyo mwanadamu pia alioleta ulimwenguni akapewa mwili. Adamu mwili wake ulitengenezwa kutoka kwenye udongo. Eva mwili wake ulitengenezwa kutoka katika viungo ba na nyama za Adamu. Kwa na Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema
Adamu alipomtazama yeye alimpa Yaani unashangaa kwamba Mungu ametokea Adamu alikwisha mpaka experience ya kutana vitu vingi mbalimbali vile kusalimu akaletewa nyama akaletewa wadudu akaletewa miti akaletewa ndege akaletewa yote akapita majina vingine vinakaa kwa na wanadamu kumbii yaani ndio kapita majina vile nasema hakuna hata mmoja aliyeona kwamba anaweza kuwa na ushirika nayo lakini alipotokea Eva ambaye ametengenezewa nyumba ukisoma hapa wakati Mungu anatengeneza Eva Adamu alikuwa amelala usisi kwa hiyo akushuhudia kule mtakatifu lakini alipomuona alimfahamu Bwana Yesu alimfahamu je ilikuwa ya kumfahamu sababu Adamu ni Mungu sawa Adamu ni Mungu na Eva ni Mungu Hivi nafahamu kwamba ukitoka hapa ulimwenguni kaacha hii miili kishenge Sawa hii kuna siku hii miili itaibua wote Hata kama wewe uko hapo na upenda kesi yangu lakini Biblia inasema tunapenda nayo ili kaone na muda Sawa hii miili hii ni makao yetu na Mungu tunaitunza vizuri tunaishi tunafanya mambo mbalimbali lakini ni makao yetu ya muda. Lakini unafahamu kwamba tukitoka kwenye miili hii tukakutana na mambo mengine tutajuana sasa tunga jiwe. Lakini sasa kwa na mwili huu unaelewa? Sasa kwa na mwili huu kabisa na wewe hutakuwa na huo mwili uliyo nao lakini tukionana tutafahamiana. Amen. Na Mungu atupe neema tane ngambo ya pili wanapokutanika wakati huu. Basi tutaka wanapokutanika wakati huu tuna hata uwezekano wa ku interact kwa huu na ni kufanya kufikiana kwa kwa sanyana kwa mikono kwa kuzungumza kidogo tu na kwa kwa sana tutaweza kuzungumza sana lakini kama tutakutana kule lakini mwingine yuko ngambo nyingine haiwezekani eh tajiri katika kitabu cha Luka alitamani msaada kutoka kwa watu walio kwa ngambo nyingine kutoka kwa Ibrahim pamoja na Lazaro sipasi mtume Lazaro wanaweza kuongea anawaona wanamuona sasa naona kwamba yeye mahali alipo anahitaji msaada basi mtume Lazaro ili anisaidie akambiwa sababu kuna ufa mkubwa kati yetu na sisi haiwezekani kuingia mtaalamu wa teolojia sawa so, nasema Yesu alipokufuka sio akahamisha hayo makao kabisa. Ah. Ni swali la mjadala na kwamba alihamia hapo. Baada kama mnasikiliza kipindi yetu ya jembe huko hapo. Ndio baada tunaangalia hiyo mbingu iko kule gani. Unajua tunafahamiana sio kwa sababu ya mwili huu. Yaani kujua mtu sio kwamba unamjua mtu kwa sababu tu unamuona katika mwili hata kutoka katika mwili tutajuana sasa kwa hiyo kama viu tunapungatiana tunatia mapole tunafika kama mimi ongera baba basi tunaanza kuimba wimbo mpya tunamtukuza bwana Yesu hata bwana Yesu tutamjua tukimuona sawa yani nataka nikuondoe kidogo kwenye picha za kimwili unaona leo mko na mtafuta mchumba unafikiria kwa mtafuta sisi ni viumbe vya kiroho 
Amen. Unajua Adamu alipomuona Eva alijua akasema huyu ni mke wangu. Ni mfupa wa mfupa yangu. Ni nyama ya nyama zangu. Akaitwa mwanamke. Na akazungumza maneno haya. Akasema Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atakatana na mkewe na watakuwa mwili mmoja na walikuwa uchi wote wawili Adam na mkewe wala na kana na Adam akajua kwamba huyu ndiye mshirika wangu wa karibu huyu kwa mke wangu na Biblia inasema tukampokea kwamba Bwana Yesu Kristo. Na tukitoka katika roho mambo ya kwanza. Mambo yanakuwa magumu tunapositrap, tunapoanza kupambana nje ya uhalisi wa kiroho. Lakini tukiwa roho mbona? Ndani ya roho zetu kwa msaada wa Mungu mtakatifu, mwasiliano ni mepesi mno. Mimi hii ni kwanza tukiwa katika mwili mambo mengi yanaonekana kama yako mbali lakini ndani ya roho katika roho mtakatifu mambo ni mepesi sana amen na ndio maana nataka nimatie moyo wangu nataka nimatie moyo wanangu ebu tuondoke katika mitizamo ya kidunia biblia inasema katika kitabu cha wakorosa kwamba hebu pia tafakari mambo yetu Kristo haya mambo ya duniani haya ni mambo duni na hata nafikiria kwamba nisipowekeza maisha yangu katika dunia na ulimwengu huu labda nitapitwa hauwezi kupitwa na kitu chochote amen hauwezi kupitwa na kitu chochote eti kwa sababu umewekeza katika tafakari mambo ya juu aliko Kristo. Hauwezi kupita kwa sababu katika ulimwengu wa roho hakuna mbaka. Ndaile. Katika ulimwengu wa kiroho hapa muda wenyewe hauna mbaka. Ikana mwai kuona manati kama ukichukua manati unaweza ukavuta ule mpira ukavuta ukavuta hadi mkono ukanyoka kabisa alafu kiajia kila ule unaweza kurudi kwa mfupi yani kama kigaje cha mkono lakini mpira ule ule kwenye ulimwengu wa roho mambo ya umbali yako bi kitu kinaweza kukavuta wakati mmoja kidogo kirefu wakati mwingine kwa kifupi sana. Ushangaa mambo ambayo wenzako ukifikiria kwamba labda tutatangulia muda mrefu. Ukashangaa ndipo kama vile walikuwa wamesimama. Amen. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema sisi ni viumbe vya kiroho. Na hapa ndio maana ni muhimu sana na kuanza kuzungumza mambo ya ndoa inakuwa vyepesi inakuwa rahisi kama ukiingia kama kiumbe cha kiroho mtoto wangu Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kile ndani ya Kristo kiumbe kile amezaliwa kimungu hivi anasema katika Yohana Yohana moja mstari wa 11 kumi kumi anasema alikuja kwake lakini walio wake hawakumpokea kumi na mbili bali wote waliompokea aliwapo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu waliozaliwa si kwa mwili si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu ukizaliwa kimungu 
Mana yako ni mpokea Yesu Kristo. Wewe roho yako sasa inakuwa hai. Sasa so, ile roho ndio msaidia ajabu kumtambua mwenza. Biblia inaonyesha roho hiyo hiyo ndani ya watu ambao wamesajiwa mara ya pili inakuwa hai. Na wewe unaweza kuwa hai kiroho. Ni jambo la muhimu sana kupokea Yesu ndani ya moyo wako. Kama unataka kuendelea ndoa kimu. Kama unataka kuona ndoa ambayo ina fanana na kusudi na mawazo ya Mungu kwa Yesu asifiwe. Ndoa Maisha tu kwa kusema kisema kwanza Biblia inaonyesha Mungu alimuona Adam kwamba anahitaji mtu ambaye wala mtumie neno msaidizi kwa Mungu 
ambayo yalikuwa ni niandamani hizo kabla ya leo juzi kwa kwa masai kwa masai wa watu katika nyumba zao wenye hiyo uwezo sema hivi kama ukoo unasema mtu anaolewa kwa sababu alikuwa hana mahali kuishi au hana chakula sema bana najua mwanamke anashangaza kwa sababu mimi nimeleta dunia na mchele kila mwezi na shamunulia ya kuna vitenge na kila kitu bili za umeme zote nalipa sasa mtungaji selewe anataka nini zaidi
au kila mara mzunguko na watu si ndio yani kwa kweli ni silaha katika jamani hiyo kika pale tumetoa kakosa kwa hiyo ingawa Mungu alikuwa amenifungulia mlango nikatafuta imetoa hiyo nika nika nikaondoka nikaenda kwa kwa nini kwa sababu hatuwezi kukabiliana na malengo makubwa maisha bila ha challenges ikuma sio kuta maisha hata za malengo ambayo Mungu anayokuonyesha Mungu hatuiti kwa vitu vya zaidi na Mungu hawezi kuseti mbele ya maisha ya mtu vitu duni kama wewe Mungu alikuumba hii kuishi tu kwa ajili ya mambo manyongi hakuna Mungu ana namna hiyo Mungu anaweka mambo yanayokuzidi mbele yake kwa bahati mbaya watu wengi wanaogopa yaende yale Mungu aliyokusudia wayaishi kwa hiyo wanashindwa kuishi maisha Mungu aliyoleta wao na na watu wengi wazaishi mpaka wanakufa kabisa wanazikwa wameshindwa kuingia katika kile Mungu alichokusudia wakiishi na kufanya dunia watu wanamna hiyo maisha yao yamepotea maisha yao yamepotea moja hata kama hata ungekuwa umeokoka alafu ukafika mbinguni alafu ukaonyeshwa kusudi kubwa la Mungu hiyo kwa mbele ya maisha yako alafu ukagundua kwamba ukupiga hata hatua moja kuelekea kusudi hilo utaumia utaambia huyu ndio mwana ulitakiwa kufikia hapa ulikuwa kwa hivi kama sema kwa Mungu kama ndogo ilikuwa na nzuia Lakini nataka kusema ni nini? Kama Mungu ameweka mambo makubwa namna hiyo mbele yetu. Unahitaji a strong company. Unahitaji watu watakao kutia moyo kwenye hilo. Mtu atakaye sema watu wengine wote wakuelewe, mimi nakuelewa. Amen. Kusabika kusudi na Mungu mbele ya maisha yetu. Na mimi nataka nikwambie, yaani hiyo inakuja sasa mimi na nasikia, yaani uko mbele ya Mungu. Moja kati ya mambo yanayofanya watu wachelewe. Paka wewe. Ni kwa sababu wanachelewa. Kuelekeza maisha yao kwenye kusudi la Mungu.
Porque cada segundo que tem que ter Yes. Yeah. 